Мы сейчас собираемся идти вон на ту гору. Здесь водятся дикие свиньи. Смотрите, какое у нас сегодня ясное утро. Мы сейчас собираемся идти вон на ту гору. Так снарядились, сейчас вам покажу наш прикид. Всем доброе утро. Мы, в общем, сейчас со свекровью, с моей корейской мамой, с мамой моего мужа идем в гору. Я вот в эту городе в первый раз. И из-за беременности, и из-за детей я вообще ходила всего несколько раз с ней в гору. Она регулярно это делает, поэтому у нее прям так все очень профессиональный такой лук, такое профессиональное снаряжение. Я вот просто по-спортивному по погоде оделась. Вот этот, смотрите, специальный мне платочек она дала. Это чтобы сюда всякие мошки не залетали, ветер, ну еще и, конечно же, из-за солнца, чтобы сильно не сгорело это место. Вот так обычно делают. Вот так вот. Оставляешь только нос, а тут тебя козырек прикрывает. В общем, так корейцы все делают, когда поднимаются в гор. Сейчас покажу вам свекровь, как она у меня наряжается. Мама вся в снаряжении идет, спортивная. Вот купили ей классную обувь, высокую. Она в прошлый раз немножко ниже покупала себе ботинки. И из-за этого растянула себе связки. Сейчас взяли повыше. Обновила на себе недавно гардеробчик. В общем, такая вот она у нас идет. Такая спортивная девчонка. Там, в общем, где была тропинка, сейчас там делают какой-то ремонт. Мы сейчас придется нам обходить. Сейчас пойдем немножко по другой дороге. Чувствую, что мои ножки сегодня устанут. И не только ножки. Но оно того стоит, знаете, когда заберешься на гору, там такие виды открываются. Прям потом забываешь про всю усталость. Так, ну а мы начинаем наш подъем. Так, видите, тут прям такой крутой, крутой склон. Будем сейчас подниматься, но удобно, что здесь везде есть ступеньки. Но там дальше, скорее всего, их не будет. В общем, посмотрим. Посмотрим, как я тут... А, вот она, тропинка. Все. Получается, как только поднимаешься и спускаешься, вот такие штучки есть. Это специально, чтобы все, всю пыль со своих ботинок сдувать. Так, ну, здесь нужно надушно. Я сейчас не буду показывать, потом попозже покажу. А то сейчас моя спортивная мама... Убежит, и я ее потом вообще не догоню. Покрытие, чтобы не скользко было, сделали. Ома мне говорит, что у нас подъем займет 3 часа. А мы только вышли. На подъем и спуск имеется в виду. Так. Я смогу, я смогу. Вот мы немножко поднялись. Здесь еще одна, смотрите, площадка с тренажерами. Тут прям активно так собираются люди, в основном в возрасте. Молодежь, конечно, сюда не ходит уже. В основном молодежь ходит в тренажерки. А вот пожилые любят очень свежий воздух. Они там музычку свою включат на плеере. И вот слушают музычку, радио и занимаются спортом. Интересно, она в 
Кореи. Вот поднятие в гору считается спортом для пожилых людей. В принципе, это не так просто. Достаточно травмоопасно. Но вот пожилые любят именно подниматься в горы, дышать воздухом. Они берут с собой в термосы кофе. Три в одном. У них это немножко по-другому называется. И вот они либо делают такие привалы. Анимация. Они любят делать вот такие привалы и заварят себе в термосе рамен. И вот для них это вот что-то такое особенное. Это знаете, вот как мне пишут, я получила с России посылку, и мне прислал брат кофе три в одном, а кофе. Понятно, что это пыль, понятно, что там есть в мире кофе лучших, наивысших сортов. Но именно вот этот вот беспонтовый кофе, вот этот вот запах, он настолько тебя возвращает в ту атмосферу вот моего студенчества, как мы там с девчонками в этот буфет придешь между парами, выпьешь этот кофе три в одном. Вот, не знаю, запахи, вот вкус, он настолько умеет тебя возвращать к воспоминаниям. О, Здесь женщина без обуви идет. Вообще. Вот. В общем, я к тому, что даже такие беспонтовые вещи, на первый взгляд, могут особенно быть ценными в определенных обстоятельствах. Вот. В данном случае в моих, когда я нахожусь в другой стране, этого кофе просто нет в продаже. Если бы, возможно, оно было, я бы так сильно его и не хотела пить. Идем гуськом все. И такая у нас видите, дорожка. Все загородили, чтобы никто не упал. Потому что здесь бывает очень скользко, когда сезон дождей. Да и просто когда влажно. Значит, для этого, конечно, молодцы. Даже в горах так все... Кажется, предусмотрено. Сняла платочек. Что-то жарковато стало, незаметно. Вот аж немножко в пот бросила. Кстати, расскажите, какой у вас любимый вид спорта. Он может быть не любимый, может тот, чем вы в данный момент занимаетесь. Потому что моя мама ходит на уличные тренажеры. И она любит просто вечерние прогулки, когда уже все спят. Может быть, у вас какой-то есть особенный. Вот, поэтому расскажите, чем вы сейчас занимаетесь. Интересно будет почитать. Тоже локация здесь открылась. Из камней навалили тут кучу. Но смотрится интересно. И, собственно, карта. Можно здесь ориентироваться, куда мы сейчас можем выйти. Эти торпинок много ответвляется самых разных. И они совершенно в разные стороны города. Вот здесь мы сейчас находимся. Красота. Чувствую, что мы прям уже очень близко к пейзажу. Здесь столько тропинок, а вот тут одна уже точно заблудилась. И все эти тропинки просто прямо в противоположные стороны ведут. Вот. Но ума все знает. Она уже этот путь хорошо, видимо, изучила. Но тут еще указатель есть. Я как бы в этих местах не сильна, а она прям хорошо разбирается. Друзья. Остановите кто-нибудь эту прекрасную женщину. У нее, наверное, столько силы. Я не знаю. Еще ни разу не отдыхали. И она вот так устремленно даже вида не покажет, что у нее одышка какая-то. Так спокойненько. Хоп-хоп-хоп. И поднимается. Вот. Молодец. Тоже так хочу. Так, ну открылась у нас тут очередная спортплощадка. И занимаются спортом дядечки тетечки нам еще нужно будет вон туда подняться смотрите здесь прям такой крутой подъем 
И вон дядечки прям вообще так молодцы, резво хоп-хоп-хоп поднялись. Я прям уверена, что им за 70 лет. Молодцы. Мы сейчас решили водички попить. Немножко, кстати, нужно отдышаться. Эти у нас тут термос. Где? А, есть? Месси, месси. а, месси, вау. Месси. Это, а -а. это у нас напиток, сироп из сливы. Небо такое чистое, чистое сегодня. Да, сан. Uh -huh. <laughs> Это все специальная экипировка для таких вот спортсменов. Идем дальше. Все, после привальчика второе дыхание прям открылось. Сейчас нужно быстренько, быстренько подняться, потому что у нас няня скоро уже пойдет домой. А той стороне у нас Хэонде. А, okay. Там тоже что-то она пока забыла, <laughs> как это называется. Получается, по самому поделен на микро области. Вот. Мы себе, получается, Хеонде. Тощи, как будто маленький город Хеонде. Район. Ой, смотрите, как тут красиво. Вау. Реально, это того стоило, правда же, ребят? Вот это да. Как тут хорошо. Это вот награда тех, кто ходит в горы. Вот такой красивый вид, правда? Я, честно говоря, даже слов у меня нет, чтобы это все описать. Так это все завораживает, когда видишь настоящую картинку. Как на ладони. Город. спускаемся и честно говоря столько уж табличек встретила предупреждающих что здесь водятся дикие свиньи и честно говоря меня это немного достораживает потому что я ни разу еще с ними не встречалась но теперь знаю как себя с ними нужно вести в общем нужно смотреть им в глаза не поворачиваться спиной не размахивать руками а вот все медленно медленно уходить передом куда-нибудь за камни вот может быть, вам эта информация в жизни тоже когда-нибудь пригодится. Там реально спускаться гораздо получается сложнее и медленнее. Да, именно когда спускалась, у нас свекровь потянула себе лодыжку. И у нее долго-долго болел вот этот сустав. Сейчас поэтому идем, не торопимся. Еще даже мы не спустились, а я уже чувствую, как у меня мышцы начинают дрожать. Это, знаете, как после такой серьезной тренировочки в спортзале там. Причем упражнение на ноги. Так, мы проголодались, но я люблю такое чувство. 
Потому что, когда проголодаешься, все кажется такое вкусное. Вот сейчас, кстати, сестренка мужа возьмет нашу Нари с собой в колясочку. И мы как раз придем к дому и все вместе пойдем куда-нибудь поедим. Смотрите, я вам показала только всего одну гору, да? А здесь их целых три. То есть, когда мы сюда пришли, я почему-то не заметила вот эти вот, вот эти остальные. Интересно так, как сильно может повлиять ракурс да, на восприятие. Мы спустились. Видите, вот здесь, кстати, работают, что-то тут делают. Сейчас уже можно здесь пройти. Осталось нам совсем немножко, и будем уже на месте. Хорошее было восхождение, правда? Кому понравилось, расскажите. Что, знаете, друзья, я сделала для себя вывод, что не зря корейцы так наряжаются и купируются в горы. Думала, что тут просто они такие вот, и вообще такое серьезное. А оказывается, реально это все необходимо, потому что такой вот одежде, она, конечно, удобная для повседневки, но вот гор вообще не очень. Вот наша сестренка пришла с моим ребенком, с нашим. Едут наш ребенок. А -а -а. Как он? Как он, Нарья? Зашли сейчас в местный кофешоп рядом, который находится тоже с домом. Такая красота получилась. Очень красиво, да? Главное, чтобы было вкусно. Это все прикольно, прикольно прям. И не, не, не как мороженое, очень вкусно. М -м -м. Пойдем домой, скажи, пойдем, мамка, домой, же нагулялись, да? Друзья, хоть мы сегодня устали физически, но такое чувство, как будто бы внутренне перезагрузились. Многие мысли разложились по полочкам, а на определенной ситуации словно посмотрел под другим углом. Теперь я еще больше понимаю, почему моя свекровь, моя ома так любит горы. Ну а мы, как обычно, желаем вам всего самого доброго и до новых встреч!